بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں مسافروں کے لیے جو افراد زیادہ ٹراولنگ کرتے ہیں ان کے لیے عبادات انجام دینے کا خاص طریقہ ہے وہ اپنی مرضی سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے وہ اپنی مرضی سے روزے نہیں رکھ سکتے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر ٹراولنگ کرتا ہے اور وہاں پر دس دن سے کم ٹھہرتا ہے تو اس کو نماز بھی قصر پڑھنا پڑے گی اور وہ روزے بھی نہیں رہ سکتا پر شرط ہے کہ وہ کثیر سفر نہ ہو کثیر سفر کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرنے والا جیسے ڈرائیور حضرات پائلٹ حضرات یا اسی طرح سے دوسرے مارکیٹنگ کرنے والے افراد جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں یعنی جن کی ٹراولنگ اپنے شہر سے کم سے کم مہینے میں بارہ مرتبہ ہوتی ہو یہ کثیر سفر کہلاتے ہیں اگر ایسے افراد ہیں تو تو ان کو نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس لیے کہ یہ کثیر سفر ہے لیکن اگر کثیر سفر نہیں ہے ان کا سفر کبھی کبھار ہوتا ہے یا جتنا بتایا گیا ہے اس سے کم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی جگہ پر وہ جاتے ہیں اور وہاں دس دن سے کم ٹھہرتے ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہاں اگر دس دن یا اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو نماز بھی پوری پڑھیں گے اور ایسی صورت میں روزہ بھی ان کو رکھنا پڑے گا جہاں دس دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے لیکن دس دن ٹھہرنے کا ارادہ سے مراد یہ ہے کہ شروع سے وہاں دس دن ٹھہرنے کا پکا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑیں گی لیکن اگر فرض کیجیے کہ ارادہ دس دن ٹھہرنے کا نہیں تھا چھ دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا تو ایسی صورت میں تو نماز قصر پڑھنا چاہیے ان کو روزے بھی نہیں رکھ سکتے رمضان کے لیکن کسی وجہ سے چھ دن میں کام نہیں بنا پھر مزید تین دن ٹھہرنا پڑ گیا پھر مزید چار دن ٹھہرنا پڑ گیا پھر مزید پانچ دن ٹھہرنا پڑ گیا تو اگرچہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور دس دن سے زیادہ ہو گئے چھ دن ٹھہرے پھر تین دن مزید اور پھر چار دن مزید اور تو دس دن سے زیادہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ افراد نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دس دن مکمل شروع سے مسمم رہنے کا ارادہ ہو پکا دس دن رہنے کا ارادہ ہو ان کا پکا دس دن رہنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ چھ دن رہنے کا ارادہ تھا پھر تین دن رہنے کا ارادہ بنا پھر پانچ دن رہنے کا ارادہ بنا لہذا یہ ارادہ نہیں مانا جائے گا اگر چاہے اس طرح سے ملا کے دس دن سے زیادہ دن بن گئے مگر اس کے باوجود یہ حضرات روزہ نہیں رہ سکتے اور ان کو نمازیں بھی قصر پڑھنا پڑیں گی یہاں تک کہ اس طرح سے تیس دن گزر جائیں تیس دن کے بعد اگر کسی جگہ پر وہ اس طرح سے کرتے کرتے تیس دن تک ٹھہر گئے تو تیس دن کے بعد نمازیں پوری پڑیں گے اور پھر ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا لیکن این ممکن ہے کہ رمضان مہینہ گزر گیا ہو لہذا روزے کا ٹائم بھی گزر جائے گا تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دس دن کا مطلب ہے کہ دس دن شروع سے رہنے کا ارادہ ہو اور پھر وہ دس دن رہیں تو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں دس دن پورے ہو رہے ہوں تو وہ بیکار ہے پھر تیس دن میں جا کے وہ عمل پورا ہوتا ہے کہ نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے یہ ہو گئی ان افراد کی بات کہ جو دس دن مکمل طور پر وہاں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے لہذا ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور ان کو نماز بھی پوری پڑھنا چاہیے اب اگر معاملہ الٹا ہو جائے الٹا ہو جائے گا مطلب ہے کہ کسی نے دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا وہاں پر لیکن تین دن کے بعد ہی ان کا کام ہو گیا اور وہ اب ارادہ بدل دیا انہوں نے دس دن نہیں ٹھہرنا ان کو اب مزید دو دن ٹھہرنا ہے دو دن کے بعد وہاں سے چلا جانا ہے تو دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا لہذا نمازیں پوری پڑھنا شروع کر دی اور روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا مگر اب دس دن نہیں ٹھہرنا مزید دو دن ٹھہرنا دو دن کے بعد چلا جانا تو اب مزید دو دن روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے جی ہاں روزہ رکھیں گے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر مقام پر انسان دس دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھے اور پکا ارادہ کر لے کہ مجھے یہاں دس دن ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد ایک چار رکتی نماز پڑھ لے تو ایک چار رکتی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر اس کا ارادہ بدل بھی جائے کہ اب میں دس دن نہیں ٹھہروں گا تو ایسی صورت میں اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑتی ہیں اور روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں اگر چاہے وہ دس دن سے کم ٹھہرے گا تو نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی اور روزے بھی رکھنا پڑیں گے یہ ایک طریقہ کار ہے مسافروں کا جو بیان کرنا ضروری تھا 
دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں سفر کرتا ہے تو اگر اپنے علاقے سے اپنے شہر سے زوال سے پہلے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اب سفر کرنے کے لیے مثلا کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے وہاں جہاں دس دن نہیں ٹھہرنا اس کو زوال سے پہلے کا مطلب ہے کہ زہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے وہ پہلے پہلے اس شہر سے باہر نکل گیا اپنے شہر سے باہر نکل گیا تو ایسی صورت میں شہر سے باہر نکلنے کے بعد یہ روزہ افطار کر دے اب اس کا روزہ نہیں ہوگا شہر سے باہر اس زوال سے پہلے پہلے نکل گیا ہے زہر کے وقت سے پہلے پہلے نکل گیا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب روزہ افطار کر لے یعنی روزہ کھول لے گے اور اگر زوال کے بعد نکلا ہے یعنی زہر کے وقت کے بعد نکلا ہے تو, تو اس نے صبح سے روزہ رکھا ہے اور صبح سے روزہ رکھا ہے کا مطلب ہے کہ زہر کا وقت ہو گیا اس کے بعد اگر یہ باہر نکلا ہے تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا چاہے جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں دس دن نہیں ٹھہرے گا مگر اس دن کا کم سے کم روزہ اسے پورا کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ زوال کے بعد نکلا یعنی زہر کے وقت کے بعد نکلا ہے دونوں صورتوں میں چاہے زوال سے پہلے نکلے یا زوال سے باہر نکلے زوال کے بعد نکلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک یہ شہر سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک کوئی کھانے پینے یا روزہ توڑنے والا کام نہیں کر سکتا ہے ایک مرتبہ شہر سے باہر نکل جائے تو زوال سے پہلے پھر اگر نکلا ہے تو وہ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والا کام کر سکتا ہے اور زوال کے بعد اگر نکلے گا تو, تو پھر اس کا روزہ ہی ہوگا لہذا وہ کھانا پینا نہیں کر سکتا ہے یہ ہو گئی اگر اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے زوال سے پہلے اگر باہر نکل گیا تو نہ رکھے زوال کے بعد اگر نکلا ہے تو روزہ رکھے اور اگر اپنے شہر میں واپس آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ زوال کے بعد واپس آیا ہے اپنے شہر میں یعنی اپنے شہر کے حدود میں پہنچ گیا ہے اگر زوال کے بعد پہنچا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگر جب صبح سے اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل کام کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے مگر زوال کے بعد اگر اپنے شہر میں پہنچا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اگر زوال سے پہلے اپنے شہر میں واپس پہنچا ہے تو ایسی صورت میں شہر میں پہنچنے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ روزے کو توڑ دیتا ہو تو روزے کی نیت کر لے اور اس دن کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد اللہم صل علی محمد و محمد